ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഡോണോട്ടക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്ന ഒരു ഡ്രോണിനാണ് ഡി ജെ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോണാണിത് ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഡി ജെ കമ്പനിയിൽ ബേസിൽ വാങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോണായിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതാ ഡ്രോൺ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പല യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി ജെ ഡി ജെൻ്റെ ഒരു ബിഗിനർ ലെവൽ ഡ്രോണായ ഡി ജെ ഐ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഇത് ഏകദേശം എനിക്കൊരു അൻപതിനായിരം ടു നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിന് അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് വരുന്നത് പല റേറ്റും ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് അറുപതിനായിരം വരെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അൻപത് ആ റേഞ്ചിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലാവാർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് പല മോഡലുണ്ട് അതിൽ ലാവാർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി അന്നത്തെ പ്രൈസാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കെ ടു അൻപത് കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം കുറേ വേരിയബിൾസ് ഡി ജെ ഐ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയായാലും ഈ ഡ്രോൺസ് ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ കമ്പനികളിൽ ഇതിലും താഴെയാണ് ഇത് ഈ ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡോളറാണ് ഡി ജെ കമ്പനിയാണ് ഏകദേശം നമ്മളായിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കേരള ഇന്ത്യക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് കൂടും കാരണം കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡ്രോൺസ് റെഗുലേഷൻ റൂൾസ് അതിന് ചില പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടിങ്ങിന് നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിന് അമ്പതിനായിരത്തിനൊക്കെ ഇത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അൺബോക്സിലേക്ക് പോകാം അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരു ഡ്രോൺ അതിൻ്റെ റിമോട്ട് രണ്ട് ബാറ്ററി ചാർജർ ചാർജിങ് ഹബ്ബ് പിന്നെ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല് പ്രൊപ്പലിംഗ് ഗാർഡ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് കേബിൾ സ്റ്റോറി ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവർ ഒരു കെരിയും ബാഗും തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഡ്രോൺ ഉള്ളത് ഒരു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരിയും ബാഗ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഡ്രോണും റിമോട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബാഗിലായിട്ട് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡ്രോണിൻ്റെ കെ ആ ഡ്രോൺ ഇട്ട് വെച്ച ഒരു കേസ് ഇതിലാണ് രണ്ട് ബാറ്ററിയും ഡ്രോണും ഉള്ളത് ഇനിയുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് ബുക്ക്ലെറ്റ്സും അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാർഡുകളും അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽസ് ഒക്കെയാണ് ഡ്രോണിൻ്റെ ഓരോ യൂസർ മാനുകളും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള ബാറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ആ ബുക്കിൽ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രോൺ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ബാറ്ററിയും ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ക്യാമറ ഗിമ്പിൽ ക്യാമറയാണ് എൻ സെൻസർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി റിമൂവൽ ബാറ്ററി ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനും ആ ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യാനും മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെമ്മറി സ്ലോട്ട് മെമ്മറി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറിയിലാണ് സേവ് ആവുക നമുക്ക് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു യു എസ് ബി ഉണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനും യു എസ് ബി ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് സെൻസിങ് ക്യാമറാസ് ആണത് ക്യാമറ എടുത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ഡോട്ട് മൂന്ന് ദെൻ ആ ബാറ്ററി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് കമ്പാർട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഈസി ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
നമുക്ക് ബാഗ് നോക്കാം ഇതൊരു ലെതർ ടൈപ്പ് ബാഗാണ് നമുക്ക് ഡ്രോണും അതിൻ്റെ റിമോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇടാം ചാർജർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇടേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചാർജർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് അതിന് അതിൻ്റെ റിമോട്ട് സ്പാർട്ടിൻ്റെ റിമോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ജോയിസി കൺട്രോൾ ഒരു പി എസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൺട്രോളർ മാറിയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രോണ് അതിന് ചാർജിങ് കേബിൾ അതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഹബിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററാണിത് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് അതിൽ മൊബൈലും ഡ്രോണും ചാർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലിങ് ഗാർഡ്സാണ് നാല് പ്രൊപ്പല്ലർ ഗാർഡ്സ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ഡ്രോണിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സാണ് നമുക്ക് നാലെണ്ണം എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് കിട്ടും രണ്ട് ഈച്ച് പെയേഴ്സ് കിട്ടും അത് ഒരു സെ രണ്ട് സെറ്റ് പെയറാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ആ ബാഗിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു റിമോട്ട് വെക്കാനും രണ്ട് ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പിന്നെ ഡ്രോൺ വെക്കാനുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ പോക്കറ്റിലാണ് നമ്മളെ ചാർജിങ് ഹബ് മൂന്ന് ബാറ്ററി ഒരുമേൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജിങ് ഹബ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ കേബിളും ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ കേബിളാണിത് ഒരു യു എസ് ബി ടൈപ്പ് എ ഡാറ്റ കേബിളാണ് ഇത്ര ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഡിസൈൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സാധനം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇത് ഫ്ലൈ മോർ കോംബോ എന്ന മോഡലാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്ലൈ മോർ കോംബോ എന്ന മോഡലാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് മോഡലായിട്ടാണ് ഒരു മോഡലിനെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഡി ജെ ഐ ബേസിക് മോഡൽ എന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡ്രോണും അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയും പിന്നെ ഒരു എക്സ് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ പൊപ്പലറും പിന്നെ ചാർജറും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പോലും ബേസിക് മോഡൽ ഇട്ടില്ല കാരണം ഇത് വൈഫൈയിലും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റേ ബേസിക് മോഡല് ഈ റിമോട്ട് വരാത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഫ്ലൈ മോഡ് കോമ്പോ ആണ് അതിലാകുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററിയും കിട്ടും പിന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ചാർജിങ് ഹബ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി രണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ മോഡ് കോമ്പോ ഉണ്ട് ബേസിക് മോഡൽ ഉണ്ട് ബേസിക് മോഡൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു തുറന്ന ഈ ഒരു ഡ്രോണും ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇതാ ഇത്രയാണ് കിട്ടുക ഒരു ഡ്രോൺ അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പല്ലർ ഇത്രയാണ് ബേസിക് മോഡൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഫ്ലൈ മോർ കോമ്പോ അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ബാറ്ററി എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാർജിങ് ഹബ് റിമോട്ട് കൺട്രോളും കാരണം ഈ ഈ ബേസിക് മോഡലാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസേ വർക്കുള്ളൂ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൈ മോർ കോമ്പോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഈ ഡി ജെ എസ് പാർക്കിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഫോമാണിത് ആൻറ്റിനെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ വെക്കാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഡി ജെ എസ് പാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിന് വെക്കാനുള്ള മൊബൈൽ ഇവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ബട്ടൺ ഫോട്ടോ ബട്ടൺ പിന്നെ ഗിമ്പിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ പിന്നെ പറത്താൻ നല്ല സു ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന മാതിരത്തെ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക ഒരു ജോയിസിക്ക് പോലുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഈ ബാറ്ററിക്ക് അവർ വിളി ഡിസൈൻ്റെ കമ്പനി വഴി പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബാറ്ററി എന്നാണ് കാരണം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് തരം ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എ ഐ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മാറ്റത്തെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ടായിരം രൂപയോളം പതിനായിരം രൂപയോളം റേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്ന ഈ 
പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രൈ മോർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വാങ്ങണേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ മോർക്കുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പ്രൊപ്പല്ല ഗാർഡ്സ് നല്ല പ്രൊപ്പല്ല ഗാർഡ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുള്ള പ്രൊപ്പല്ല ഗാർഡ്സ് ആണ് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് നല്ലതാണ് കാരണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് കാരണം ബേസ് മോഡലിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഫ്ലൈ മോർക്കുമ്പോൾ നാലെണ്ണം കിട്ടും ഈ നാല് പ്രൊപ്പല്ല ഗാർഡ്സ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് കിട്ടും പിന്നെ അതേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്ലൈ മോർക്ക് കൊമ്പോയിൽ ഈ ഡ്രോണിൽ ഗാർഡ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാ ഇതിൽ ഓരോ ഗാർഡിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഇതാട്ടാ അതിൽ ഓരോ നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന് വൈറ്റ് ലൈൻ ഉള്ളതാണ് ഈ വൈറ്റ് ലൈനിൽ കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഓരോ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഒരു ക്ലിപ്പിങ് ഉള്ളൂ ഒരു ഡ്രോ ഇതായി പിന്നെ ആ സിമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിടേണ്ടത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മീൻസിൽ ഗാർഡ് ഇട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലേസ് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾഡബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു മടക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മതി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഈ പ്രൊപ്പലേഴ്സും പ്രൊപ്പലേ ഗാർഡും ഒക്കെ ഇട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതാ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇതിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ബിഗിനർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ആണെന്ന് പറയാം മറ്റേ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡ്രോൺസിലേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ്റെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ബിഗിനർ ലെവൽ മോഡ് ഡ്രോൺ എന്നാണ് കാരണം പ്രൊപ്പല്ല ഗാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ തട്ടിന് മുട്ടിലും പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ലെവൽ മോഡാണ് ഡ്രോൺ ആണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററീനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പല കടം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഓൺ ആക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതാ ഈ ബാറ്ററി മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ചില ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ആക്കൽ ഒരു വേറൊരു വിധമാണ് കാരണം ജസ്റ്റ് നിൽക്കൽ ഓൺ ആക്കൽ അത് നിൽക്കി പിടിക്കലോ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു വൺസ് നിൽക്കുക പിന്നെ നിൽക്കി പിടിക്കുക പ്രസ് വൺ പിന്നെ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അത് ഇപ്പോൾ അതാണ് ആയി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ടൂണും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓൺ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡോൺ ആണത് ഇപ്പോൾ അതാ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ടിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിൽ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലോ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും പക്ഷേ റിമോട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടായാൽ ഇത് ഗ്രീൻ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റിമോട്ട് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം റിമോട്ട് ഏകദേശം ആ ലെവൽ തന്നെ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ടൂണ് ഇതിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട് ആക്കി ഇവിടെ ബാറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ചുവപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രീൻ കത്തും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റ് ആയി നിർത്താം നേരത്തെ ചുവപ്പ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബ്ലിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ യെല്ലോ പോയില്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറേ നേരം കത്തി നിൽക്കുന്ന യെല്ലോ ആണ് ഇതിന് ഇതിനർത്ഥം ടേക്ക് ഓഫിന് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ കത്തി പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെ പറത്താം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയില്ല ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ എ